രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക്കായി ആഘോഷിക്കുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ജനക്ഷേമ രാഷ്ട്രം എന്നാണ് അതിനാൽ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വരെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്ര തലവൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ജോർജ് നാലാമൻ ആയിരുന്നു അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കി ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് പുതിയ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടനുമായുള്ള ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയെ പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത നിയമമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ലിഖിത ഭരണഘടനയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലുതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും സ്വന്തമായി ഒരു ഭരണഘടന ഇന്ത്യക്ക് ആ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാജ്യത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനും നിയമ നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും ഒക്കെയായി ഒരു ഭരണഘടന ആവശ്യമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നു ഇതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് നാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ പരമാധികാരിയാകുന്നതാണ് റിപ്പബ്ലിക് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം നമ്മുടെ ഭരണാധികാരിയെ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഒത്തൊരുമയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമത്വത്തിൻ്റെയും സന്ദേശമാണ് ഓരോ റിപ്പബ്ലിക് ദിനവും നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികൾക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നാവികസേന കരസേന വ്യോമസേന എന്നിവർക്കും ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഒന്നായി നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് മധ്യപ്രദേശിലെ മൗ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ജനിച്ചത് ഭീം ബ്രാവു അംബവ് ബേക്കർ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് ആധുനിക മനു ആധുനിക ബുദ്ധ ബുദ്ധൻ ബാബാ സാഹിബ് ഇന്ത്യ റിഹേഴ്സൽ എന്നീ പേരുകളിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ നിയമമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ഇന്ത്യ ബിക്കേം എ സെഗുലർ ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഓൺ ദിസ് ഡേ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് റെസ്പെക്ട് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസി റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ടീച്ചേഴ്സ് ഹസ് ടു ലൈക്ക് ഇൻ പീസ് ലവ് ആൻഡ് യൂണിറ്റി ഐ ആം പ്രൗഡ് ടു ബി ആൻ ഇന്ത്യൻ ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി വെരി മച്ച് ജയ് ഹിന്ദ് താങ്ക് യു ഓൾ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പ്രാധാന്യങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കർ ചെയർമാനായി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കി ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ 
എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ഥാനനാമങ്ങൾ അവസരങ്ങൾ എന്നിങ്ങിലൂടെ സമത്വം സമത്വം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മധ്യപ്രദേശിലെ മഹോ എന്ന ചെറുഗ്രാമത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് അംബേദ്കർ ജനിച്ചു അക്കാലത്ത് അധസ്ഥിതരും ഐത്തജാതിയുമായ സമൂഹം കണ്ടിരുന്ന മഹാർസമുദ്രമുദ്രമുദ്രമുദ്രമുദ്രമുദ്രമുദ്രമുദ്രമുദ്രമുദ്രമുദ്രമുദ്രമുദ്രമുദ്രമുദ്രമുദ
നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിന് നാം ആദരവോര് സ്മരിച്ചിടം ഗാന്ധി പാതയിൽ മുന്നേറാം ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിത ഭാരത ഭാരത മണ്ണിൻ അഭിമാനം ചുണ്ടിൽ വിരിയും പുഞ്ചിരിയും സ്നേഹം ചൊരിയും വാക്കുകളും വട്ടക്കണ്ണട വെച്ചിട്ട് വടിയും കുത്തി നടന്നിട്ട് നാടിന് വേണ്ടി പോരാടി നേടിത്താൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഓർത്തിടാമി സുദിനത്തിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിന് നാം ആദരവോടെ സ്മരിച്ചിടാം ഗാന്ധിതൻ പാതയിൽ മുന്നേറാം ഗാന്ധിതൻ പാതയിൽ